కనక దుర్గమ్మకు మొక్కు చెల్లించుకునేందుకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పట్టు వస్త్రాలతో పాటు ముక్కు పుడకని అమ్మవారికి సమర్పించారు పదకొండు గ్రాముల బంగారంతో చేయించిన ముక్కు పుడకపై వజ్రాలు పొదిగి తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి ఆకారంలో తయారు చేయించిన ముక్కు పుడకను దుర్గమ్మకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మహామండపం వద్ద ప్రధాన అర్చకులు సీఎం కేసీఆర్కు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మొక్కుకున్న ప్రకారం దుర్గమ్మకు ముక్కు పొడకను అందించారు దాదాపు నలభై నిమిషాల పాటు ఆలయ సన్నిధిలోనే ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ వెంట తెలంగాణ మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట చంద్రశేఖర్ కేసీఆర్ ఏపీ రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు కేసీఆర్ అంటే కనకదుర్గమ్మ వారధి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఖచ్చితంగా కనకదుర్గమ్మను కొన్ని మొక్కుకున్నట్లుగా తెలిసింది ఏదైతే ఆయన ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడితే కనకదుర్గమ్మ వారధి అంటే కనకదుర్గమ్మ చెంతకు వచ్చి అమ్మవారికి ఒక ముక్కు పుడక సమర్పిస్తానని కేసీఆర్ మొక్కు మొక్కుకున్న నేపథ్యంలో ఆ మొక్కుబడి తీర్చేందుకు ఆయనకు అంటే మూడేళ్ల నుంచి కేసీఆర్ పర్యటన ఉంటుంది కేసీఆర్ విజయవాడ నగరానికి వస్తారు కనకమ్మ కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు పొందుతారు అని వార్త చాలానే వార్తలు వచ్చాయి అది దాని మీద విస్తృతమైన ఇది సర్వే కూడా చేశారు అయితే తాజాగా ఈరోజు మాత్రం కలవకుంట చంద్రశేఖర్ కనకదుర్గమ్మ వారధి వద్దకు చేరుకున్నారు ఉదయం ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి వచ్చిన ఆయన స్థానికంగా ఉన్న ఓ అతిథి గృహంలో ఒక ఓ కొంతసేపు అక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గాన కనుక విజయవాడకు చేరుకున్నారు విజయవాడకు వచ్చిన అంటే గన్నవరం విమానాశ్రయానికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు ఏపీ మంత్రులు అదే అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏపీలో పర్యటిస్తున్నారు అన్న వార్తలు చాలా ప్రతి అంటే చాలా పరిజ్ఞాతకమైన పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేక రా రాష్ట్రాన్ని విభజన జరుగుతున్న స్పెషల్ స్టేటస్ జరుగుతున్న ఆందోళనకు సంబంధించిన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అంటే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఏపీలో పర్యట పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను కూడా పోలీస్ అధికారులు కావచ్చు రెవెన్యూ అధికారులు కావచ్చు పటిష్టమైన బందోబస్తు నిర్వహించినట్లుగా సమాచారం అవుతుంది అదేవిధంగా సీఎం కేసీఆర్కి ఎటు పర్యటనకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి కనకదుర్గమ్మ వారధి వద్దకు చేరుకోగానే అక్కడ నుంచి స్థానికంగా ఉన్న కలెక్టర్తో పాటు మంత్రి దేవినేని ఉమా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు అపూర్వ స్వాగతం పలికారు అదేవిధంగా ఆలయ ఈవో ఈవో సైతం ముఖ్యమంత్రి ఆలయ మర్యాద పూర్వకంగా ఆలయంలోకి స్వాగతం పలికారు అదేవిధంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే కనకదుర్గ అమ్మవారికి ఒక ముక్కు పుడుక అంటే ఆ ప్రభుత్వం నుంచి సమర్పిస్తామని కేసీఆర్ మొక్కుబడి చేసిన విషయం తెలిసిందే ఆ మొక్కుబడి తీర్చుకునే క్రమంలోనే కేసీఆర్ ఈరోజు ఉదయం విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ వారధికి వచ్చి కనకదుర్గమ్మ చెంత వచ్చి ఆయన ముక్కు చెల్లించుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర పక్షి నమూతా నమూనాతో కూడిన ముక్కు పుడుకను తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పించారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి తెచ్చిన అమ్మవారికి తెచ్చిన కానుకను ఆలయ ఈవో ఘనంగా అంటే దానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆ ముక్కు పుడుకను కూడా అమ్మవారికి ధరించినట్టు కూడా తెలుస్తుంది ఏదైనా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విజయవాడలో పర్యటించడం అనేది చాలామంది అంటే ఒక ప్రశ్నార్థకంగా నిలిచిన పరిస్థితులను కాకుండా విజయవంతంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సాగిందని ధోరణి కూడా కనిపిస్తుంది ఏదైతే ముఖ్యమంత్రికి అంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు స్థానికంగా ఉన్న కొంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు ఆ అభిమానులు కూడా ఆయన్ని కలిసి ప్రయ కలిసే ప్రయత్నం చేశారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రిని కలిసేందుకు ప్రయత్నించిన ఆ కొంతమంది అభిమానులను కూడా పోలీసులు వాళ్ళని అడ్డుకున్నారు అన్న వార్తలు కూడా లేకపోలేదు ఏదైనా కానీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు ఏపీలో కూడా ఒక మంచి ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది గతంలో మనం విజయవాడలోని ఓ ఓ పోస్టర్ అంటే ఓ ఫ్లెక్సీని చూసాము ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విజయవాడకు వస్తున్నారు అనే దాని మీద కొన్ని ఫ్లెక్సీలు పెట్టారు ఆయన అభిమానులు ఏదైతే అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏపీలో ఎలాంటి స్వాగతం లభిస్తుందన్న దూరాన్ని అప్పట్లో ఆ ఫ్లెక్సీ రూపంలో చూసాం ఈరోజు తాజాగా ఆయన వచ్చిన ఆయన పర్యటనలో ఉన్న ఆయన అభిమాన ఆయనకి అభిమానం చూపించిన ఈ ధోరణిని ఇప్పుడైతే చూస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ విజయ్తో అలీ స్టూడియో నుంచి